Si la bine ne fait pas le moine, le mot ne fait pas la démocratie. Bonjour. La France n'est point et ne peut pas être une démocratie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Emmanuel Joseph Sieyès, député du tiers état, figure essentielle de la Révolution française. Nous sommes le 7 septembre 1789 et celui que l'on appelle l'abbé Sieyès prononce ses mots à l'Assemblée nationale, né trois mois plus tôt. J'ai toujours été pour une république libre, pas une démocratie qui est un gouvernement arbitraire, tyrannique, sanglant, cruel et intolérable. Cette fois-ci, ce sont les mots de John Adams, l'un des pères fondateurs des états unis d'Amérique, dont il a été le second président. Mais alors quoi On ne parlait pas de démocratie pendant ces grandes révolutions Ce gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple Assez peu. Loi, peuple, liberté ou encore nation et constitution, voilà les mots vedettes dans les textes de la Révolution française. Ce n'est que loin derrière qu'arrive celui de démocratie. Après, représentant et souveraineté. Et quand on l'utilise c'est en guise d'épouvantail. Dans l'arène politique de l'époque, que ce soit en France ou aux états unis être qualifié de « démocrate » est clairement une insulte. Si Eyes agite le risque d'une démocratie populaire avec ses mouvements tumultuaires et incertains, l'américain Elbridge Gerry, l'une des plumes ayant signé la déclaration d'indépendance sans flamme, « Les malédictions que nous expérimentons découlent des excès de la démocratie ». Il faut donc imaginer un système qui protège la société d'elle-même, éviter à tout prix cette dangereuse démocratie. L'exemple d'Athènes était bien connu des penseurs politiques de nos chères révolutions. Mais hors de question d'utiliser le tirage au sort, ça c'était bon pour les Grecs, et ils ont des représentants. Voilà l'option qui l'emporte. Bienvenue en aristocratie. Eh oui Montesquieu l'écrit clairement dans son esprit des lois, le suffrage par le sort est de la nature de la démocratie, le suffrage par choix est de celle de l'aristocratie. Placer l'élection au cœur de ces républiques fraîchement nées, c'est acter qu'il existe une élite bien plus capable de s'occuper de la chose politique que les autres. Ça tombe bien, c'est cette même élite qui a choisi cette organisation. Mais d'où vient cette étrange idée d'une assemblée représentant le peuple du Moyen-Âge. Les premiers états généraux sont convoqués en 1302 par Philippe le Bel, roi de France. Clergé, noblesse et tiers états s'y retrouvent réunis dans un but bien précis, légitimer le roi face au pape Boniface VIII. L'illusion d'une représentation nationale est là, mais déjà aucune trace de démocratie. Quelques siècles plus tard, à l'aube de la Révolution, Sieyès, toujours lui, fait cette remarque. Il ne s'agit parmi nous que de commerce, d'agriculture, de fabrique, etc. Le désir de richesse semble ne faire de tous les états de l'Europe que de vastes ateliers. Pour lui, le peuple souhaite avant tout s'occuper de ses biens privés. La liberté de l'époque est celle de participer à la société commerçante. Le gouvernement représentatif est la solution. Le peuple délègue ainsi la gestion des affaires publiques à des représentants et peut s'occuper de ses affaires privées. La division du travail appliquée aux politiques. Reste un dernier tour de passe-passe. Alors que la démocratie était encore une insulte, certains en ont fait un argument de campagne. 
Nous sommes en 1828 et Andrew Jackson est élu septième président des états unis Comment En étant le premier à se proclamer démocrate. Il se présente ainsi comme le candidat des petites gens face aux élites, récoltant du coup les voix des classes populaires. 15 ans plus tard, tous les autres candidats auront fait de même. Au passage, Jackson amène aussi le parti qui le soutient à changer de nom. Ainsi, le parti républicain devient parti démocrate. Rien dans les mains, rien dans les poches, du marketing politique avant l'heure. Dans un contexte social bien différent, les pères fondateurs de nos républiques étaient donc ouvertement opposés à la démocratie comme régime politique. Ce qui n'enlève rien à leurs intentions sincères. Liberté, égalité, justice, ce sont d'ailleurs ces élites élues qui ont écrit des textes fondamentaux comme la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en France ou le Bill of Rights américain, étonnante complexité. Sauf qu'aujourd'hui, le mot démocratie s'est perdu. Il ne désigne plus un système politique, mais un agrégat d'idéaux dont chacun peut se réclamer. Ce mot, devenu sacré, est intouchable. Ne pas se proclamer démocrate est un suicide politique. Affirmer que l'on n'est pas en démocratie est un crime de lèse-majesté. Mais alors, comment réfléchir à des alternatives si l'on ne peut déconstruire le système en place Il va sans doute falloir sortir de cette impasse pour construire une véritable démocratie. On est dans un pays où on dit qu'on a, a liberté, égalité, fraternité. C'est pas ce que nous vivons. Bah, disons que la République française pourrait être beaucoup plus démocratique, ça c'est certain. Ouais. C'est ça le problème. Je, je me une vraie dé démocratie à l'heure actuelle, non, je vois pas ça. Euh, alors finalement, pourquoi je vote Finalement, pourquoi je vote Est-ce que moi, je, moi français d'origine maghrébine, je me reconnais avec notre classe politique Globalement, je vous dirais que non. Hein. La représentation, c'est une calamité. C'est une catastrophe. Pour moi, c'est une catastrophe. La représentation euh, au niveau des députés, c'est le contraire de la démocratie. Au final, voter pour quelqu'un, c'est euh, se libérer de ses choix, en fait. C'est de reporter ses choix à l'élu la, euh, qui devra se décider pour la, le, le collectif. Le mot « démocratie » est devenu une arme euh, de, de la classe dirigeante. Euh, ne vous plaignez pas, vous êtes en démocratie. <rire> Il semblerait que ce soit le bordel. On s'était pourtant bien habitué à se dire que nous vivions en démocratie. C'était confortable de penser ça. On a entendu ce mot à l'école, à la télé, à la radio. On l'a lu dans les journaux et les grandes déclarations. C'est un peu notre drapeau, un compagnon. Et puis on entend parler de cette crise de la démocratie. Souvent au moment des grands votes. Perte de confiance, taux d'abstention record, poussée des extrêmes. Symptôme de cette crise, la pompe électorale au cœur de notre moteur républicain est fatiguée. Alors ce serait ça le pilier central de notre démocratie Déposer un bulletin dans l'urne après quelques semaines de débats à coups de monologue Donner sa voix comme un gage de confiance. 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 Loïc Blondio, première. Alors, je suis Loïc Blondio, je suis professeur de sciences politiques à l'Université Paris 1 et mon travail porte sur la question de la démocratie, des innovations démocratiques en général. Nous vivons dans une, dans, dans une situation où, effectivement, il y a une sorte d'équivalence, d'assimilation du vote à la démocratie. Le vote en lui-même, en tant que euh, technologie politique, contribue à euh, une sorte de d'effacement, euh, en tout cas de, de simplification à l'extrême de ce qu'est la participation politique. On se contente de, de désigner quelqu'un. Euh, en fait, c'est une procédure très pauvre en signification politique. Hein. Euh, en fait, l'enjeu, c'est de parvenir à faire en sorte que les citoyens puissent aller au-delà. C'est-à-dire que la signification d'un vote, elle est, elle est, elle est euh, réduite à, à très peu de choses. Après, le vote s'ouvre toute une période d'interprétation et en fait, les seuls à pouvoir véritablement interpréter le sens légitime du vote, ce sont les élites, ce sont les, euh, ce sont les élus, ce sont les journalistes, ce sont les acteurs politiques. Les citoyens sont dépossédés euh, assez, assez clairement euh, du, euh, de, du, du sens euh, de l'élection. On ne leur donne, demande pas d'expliciter pourquoi ils ont voté. Et donc, il faut toujours se rappeler euh, cette très grande pauvreté hein, euh, de, euh, de la signification politique euh, de, de l'élection du processus électoral. 
Pourquoi, pourquoi les, par exemple, les, les représentants, les élus attachent autant d'importance au vote Parce que c'est le vote qui fait leur légitimité et une fois qu'ils sont élus, ils peuvent dire et ils croient pouvoir dire « je suis le peuple, je parle en son nom » et donc toutes les décisions que je vais prendre sont supposées avoir été voulues par le peuple. De l'élection découle tout le reste en fait. Tout, 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 tout notre édifice constitutionnel et politique repose sur l'élection. Euh, l'élection présidentielle sous la Ve République, telle qu'elle existe, contribue à produire un illusio, une illusion, hein, euh, euh, une illusion qui, effectivement, est un peu euh, mortifère pour la démocratie, parce que laisse croire qu'effectivement, en, 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 en désignant un, un sauveur, un homme providentiel, un, un monarque, euh, on pourra véritablement changer politiquement les choses, alors que, évidemment, ça, ça ne suffit pas. Et effectivement, le, le, la, 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 les règles du jeu de notre élection présidentielle contribue, continue à infantiliser, euh, de mon point de vue, les citoyens. Pour être honnête, à ce moment précis, on pourrait entrer dans la technicité du vote, évoquer les modes de scrutin alternatifs, la proportionnelle, le vote par approbation, le jugement majoritaire. On pourrait même pousser jusqu'à ce bon vieux tirage au sort. Mais on a choisi de bifurquer. Questionner les mots, encore et toujours. Descendre du manège pour arrêter de tourner en rond. Si la démocratie ne peut se limiter au vote, alors tentons de remonter à sa source, à son sens. Histoire de se mettre d'accord. Quel est le principe qui unifie ces dix lettres Celui sans lequel il ne peut y avoir de démocratie. Jacques Rancière, donc j'ai en, enseigné la philosophie à l'Université de Paris 8 euh, pendant un peu plus de, de 30 ans. Alors bon, démocratie, on sait que ça veut dire euh, originellement bon, pouvoir du peuple, mais qu'est-ce que ça veut dire pouvoir du peuple C'est quoi le démos Le démos, c'est ceux qui n'ont pas de capacité particulière pour exercer le pouvoir. C'est ça qui fait la spécificité euh, de la démocratie euh, par rapport à une espèce de tradition euh, qui fonde euh, le fait, euh, fait d'exercer le pouvoir sur le fait bah, qu'on a une qualité pour ça, que, bah, qu'on est les plus riches, qu'on est, qu est les plus nobles, qu'on est les descendants du, du dieu fondateur de la cité, euh, qu'on est, euh, qu est les fils de dieu ou du prophète, ou que sais-je, voilà. Ou bien qu'on est les plus savants, qu'on a étudié la science politique. Euh. Bon, euh, je crois qu'on place l'égalité, euh, véritablement, on peut dire, euh, au, au fondement. L'égalité, au départ, euh, ça veut dire ça, ça qu'il y a des gens euh, qui sont là parce qu'ils sont fondamentalement égaux à n'importe qui, quoi. Alors, euh, la démocratie, c'est pas l'idée, euh, disons, bah, celui qui est celui qui, qui Peut, celui qui finalement il veut, ben il, peut, il peut y arriver. Euh, non, c'est pas ça. Euh, c'est l'idée que il euh, voilà, y a une forme de communauté qui est fondée sur l'idée que la capacité que chacun possède de penser, de juger et d'agir est une capacité qu'il partage avec tous les autres. Ça, c'est quelque chose de fondamental. C'est-à-dire que la démocratie, c'est pas simplement bah, le pouvoir de la masse, le pouvoir du nombre, euh, mais que c'est un pouvoir fondé sur l'idée d'une capacité qui est partagée par tout le monde. Une capacité que chacun a, mais que chacun a en tant qu'il est égal à tous les autres. Et en tant qu'il il présuppose chez tous les autres euh, la même capacité. L'égalité comme fondement. La première brique. Collective. De quoi bien nous ancrer dans le sol avant de se mettre en mouvement. Mais pour aller vers où Alain Deneau, première. Alain Deneau, directeur de programme au Collège international de philosophie. De toute façon, on ne peut pas être en démocratie au sens où la démocratie dénoterait un régime. La démocratie est un principe euh, qui consiste à acquiescer au principe de l'égalité des intelligences. Et on, est en on tend vers ce principe de la démocratie lorsque on considère, comme le dit Jacques Rancière, euh, dans un, un moment de l'histoire, que n'importe qui est apte à réfléchir aux enjeux qui nous sont communs et que la politique relève de réflexions, de considérations qui ne concernent aucune compétence spécifique. Si on est capable de reconnaître ça, on tend vers ce principe 
qu'est la démocratie. Mais c'est un principe. Euh, ensuite, on a des régimes euh, qui sont euh, républicains, euh, monarchistes, euh, autoritaristes. Alors, ensuite, il y a des régimes, mais un régime ne peut pas être démocratique. Un régime, il, est, il, il, il fonctionne selon des règles qui ont une qualification et il est en, en, en phase, peu ou prou, avec euh, le principe de démocratie. La démocratie serait un principe, un horizon. Impossible donc de la ranger bien au chaud dans un temple, dans une boîte bien organisée, bien lisse, dont rien ne dépasse. Remarquez ces pratiques. Ça évite qu'elle ne se répande trop, cette démocratie. Vous savez, le règne dangereux des foules, de la masse. Bon, bah, les gens qui ont le pouvoir pensent qu'ils qu qu sont légitimés à l'avoir. Ça, c'est clair. Quoi. Euh, ça, c'est une première chose. Et puis, une deuxième chose, c'est qu'il y a un tas de gens qui n'ont bah, qui pas le pouvoir, mais qui ne sont pas loin du pouvoir, qui, comme ça, qui exercent une espèce de, euh, disons, malgré tout, d'autorité euh, euh, dans les médias, dans le monde de l'édition, dans le monde du journalisme. Et, et voilà, et qui, euh, et qui sont, d'une certaine façon, toujours, à, au fond, à seconder les autres. C'est-à-dire, bon, les autres, ils gouvernent parce qu'ils pensent qu'ils sont là pour, être, pour gouverner et qu'ils sont les plus forts. Ça, c'est bien, quoi. Et puis, il y a des gens qui sont là par derrière pour dire, mais, mais finalement, c'est bien. Enfin, ils ne le disent pas directement comme ça, mais c'est bien que ces gens-là gouvernent, parce que sans ça, ce serait la masse, la masse idiote, euh, égoïste, euh, vulgaire, qui gouvernerait. Mais simplement, bon, il bah, y a des gens qui exercent de fait l'inégalité. On est quand même dans une société qui est de plus en plus inégalitaire. Euh. Et puis, bon, il y a des gens qui, au fond, le, bah, le, qui le légitiment. L'égalité fait peur évidemment aux gens qui pensent qu'ils sont les plus forts et les plus intelligents et il y en a quand même énormément quoi. Il faut bien voir ça euh, euh, et ça bon c'est quelque chose qui existe un petit peu à, bon, à tous les un peu à tous les niveaux c'est-à-dire il n'y a pas simplement les gens qui sont au sommet qui, qui aiment l'inégalité mais euh, bah, disons une société inégalitaire vit aussi par le fait que euh, bah, on est toujours supérieur de quelqu'un quoi. Donc, non, on se considère soi-même comme victime comme dominé mais en même temps il y en a toujours un qui est, de, qui est en dessous de vous quoi. C'est un petit peu la logique euh, bah, de fonctionnement euh, je dirais pacifique de l'inégalité, quoi. Abus de pouvoir, corruption, poids des lobbies, décisions non concertées, non partagées, technocratie, faille de la représentativité, illusion du choix, inégalité des chances. Vous voyez bien, la démocratie, ça marche pas. L'humain n'est pas fait pour ça. Vraiment Et si tout cela était la conséquence du manque de démocratie et non de ses excès A-t-on jamais sincèrement pris le risque de l'égalité ces dernières décennies Laurence Essig, première. So, I'm a professor of law at Harvard. I teach uh, comparative constitutional law and constitutional law, but I've become uh, a democratic activist or an activist to try to build uh, a stronger, vibrant dem democracy in America. So, the fundamental value of a democracy has got to be political equality. And if you don't have political equality, then elections are meaningless because elections will just reflect the inequality that they embed. We have the show of a democracy. We have the rituals of a democracy. We have the belief that we have a democracy. But when you test what we actually have against the core commitment of a democracy, equal citizens in an equal political system, we have nothing close to a democracy today. There is this skepticism about democracy that's developing. And uh, now, I personally am not skeptical. I personally think that people properly constituted, properly informed, are the best check and the best uh, captain, in a sense, on the future of democracy uh, and the future of government. But we certainly haven't produced that now. And to the extent we fail to produce a democracy that seems to make sense, increasingly support the anti-democratic movement. So I've been at parties in the United States, you know, with rich people. Not that I'm rich, but sometimes uh, I'm asked to speak to these rich people. And, uh, you know, people are openly talking about maybe, you know, some form of fascism with a friendly face would be a better system of governance than democracy. Um, and it's terrifying. The 
important fight is whether the future of free um, liberal constitutions survives. And that question uh, is an open question right now. There's no reason to believe it's going to survive. It's had its run and, you know, forms of government rise and fall and then something else takes its place. And so if we're going to continue it, we have to wage this fight to fix democracy first. And if we fixed democracy um, to make it something that the people could believe in again, then, then I would be confident we could resist these other forces. But right now, my money wouldn't be on democracy's side. Démocratie. Le mot est si usé qu'on serait prêt à s'en débarrasser. Pour le remplacer par quoi Un fascisme souriant Foutaise. Allons-y. Allons questionner la démocratie à fond de cale, au plus près de celles et ceux qui osent ce pari, non par idéologie, mais par nécessité. Direction Kingersheim, dans l'est de la France. Joe Spiegel en est le maire depuis 1989, et depuis une vingtaine d'années, il tente d'ouvrir la politique de la ville à toutes et tous. En 2014, il refuse la Légion d'honneur. L'une de ses raisons, la critique d'une démocratie en panne et d'un système à bout de souffle. Mais ce n'est pas tout. Ce refus, c'est aussi pour Joe Spiegel affirmer un besoin profond de retrouver le sens de l'égalité. Tiens donc. Mon nom c'est Joe Spiegel et je suis maire de Kinersheim, qui est une ville de 13 000 habitants près de Mulhouse. Depuis 20 ans, la question qui m'intéresse, c'est comment associer les citoyens à la décision commune, comment retrouver le sens du bien commun ensemble, comment permettre à chacun d'être copropriétaire de l'intérêt général, coproducteur de la décision, comment en réalité changer vraiment la vie des gens avec eux, et pas pour eux de manière condescendante, avec des bulletins de vote une fois tous les 5 ou 6 ans, avec la culture des promesses non tenues, avec le désenchantement qui s'ensuit, comment concrètement on peut redonner la démocratie la vitalité d'en lui donner un arrêt, c'est-à-dire comment organiser l'espace qui existe entre les gens. Bonjour madame. On fait des équipements de grande qualité pour la pratique sportive, pour les écoles, et on ne ferait pas des équipements où on, on apprend à, à s'exprimer, à travailler sur le vivre ensemble, à décider ensemble. Et donc l'idée, c'est de consacrer un lieu dédié euh, autant aux citoyens qu'aux élus, autant la concertation que la décision, donc la maison de la citoyenneté. Elle a été construite en 2006, ça fait partie de la maturation de notre réflexion, et en disant voilà, c'est comme pas dans la salle du conseil municipal qu'on va changer, rénover la démocratie. Ici, à Kinersheim, il y a un lieu dédié aux pratiques démocratiques. Voilà, ça a été, euh, cet agora a été construit pour que les gens se sentent à l'aise chez eux. Elle est à la démocratie, ce que la forge est au forgeron, c'est-à-dire c'est le lieu de pratique. Elle a été construite en, en demi-cercle, voire en cercle, pour couper justement sur l'idée du face-à-face -face infantilisant entre ceux qui sont en responsabilité et ceux qui ne le sont pas. On a par ailleurs, pour votre information, deux séquences qui sont claires aujourd'hui dans le mode de décision. Il y a d'une part le principe euh, qui est le nôtre, c'est que chaque projet structurant doit faire l'objet d'une séquence démocratique qui associe toutes les ressources démocratiques. Premier élément, c'est euh, la mise en agenda de la séquence. Soit la séquence est mise en agenda par un projet qui est inscrit dans notre contrat municipal, soit c'est inscrit par une pétition, et du coup, la pétition crée la séquenciation. Sur les rythmes de vie Sur les rythmes scolaires. Alors, pourquoi, pourquoi je pose cette question Parce qu'en ce moment, bon, je suis, au niveau des écoles, c'est le sujet de la cour d'école du côté parent. Actuellement, les gens en parlent. Ah oui, oui, oui. C'est bien qu'il y ait ce retour parce qu'en en fait, on était sur l'agenda. Je le dis sous le contrôle de Séverine, parce que je vois bien toutes les séquences qui s'ouvrent et que c'est compliqué. Parce qu'on avait prévu de le faire janvier, février. C'est trop tard. Là, il y a eu une dynamique ouais. au niveau du, du gouvernement qui disait, ben voilà, on va, faire, on va repasser à la semaine des 4 jours. Il euh, y en a qui, je, je te dis clairement, hein, ben pourquoi, pourquoi Joe, il a, il a, il a bloqué, il a, il a, on n'est pas revenu à la semaine des 4 jours. En expliquant, les gens comprennent parfaitement qu'il y avait aussi des enjeux derrière avec, euh, comment dire, des équipes salariées, etc., etc. Par contre, pour eux, c'est 
le, le, le système actuel des 4 jours et demi, pas forcément dans le contenu, mais de, dans, dans le rythme, euh, voilà, c'est quelque chose, c'est une aberration. Donc là, quand je parle de la mise en agenda, il y a vraiment une balle à prendre à, au rebond, tout de suite. Maintenant. Maintenant. D'accord. Donc c'est donc bien que vous m'alertez là-dessus, et ouais. peut-être qu'il faut accélérer l'agenda. L'acte 1 de la séquence, c'est ici, réunion publique à la Maison de Citoyenneté. Deux règles qu'on demande régulièrement, c'est que quand vous exprimez, vous ne dites pas « on » qui est irresponsable, vous dites « je », vous affirmez votre « jeu. Deuxièmement, on ne s'applaudit pas, on n'est pas à la cour de récréation, on n'est pas à l'Assemblée nationale le mercredi après-midi. À partir de la réunion publique, j'ai dit aux gens, voilà, on a débattu, c'est clair, on ne peut pas prendre une décision ce soir, vous savez très bien que ça ne se prend pas comme ça. Et donc je propose que dans la durée, on réfléchisse ensemble et qu'il y ait des représentants de toutes les ressources qui soient présentes. Et là, je fais un appel à candidature aux habitants présents pour venir constituer le collège des habitants. Mais comme je me rends compte que souvent, ce sont souvent les TLM, toujours les mêmes, pour les grands sujets, je procède au tirage au sort. En gros, en statistique, c'est une personne sur six qui accepte de venir. Mais en tout cas, c'est beaucoup de gens qui, soit disent, ils n'ont pas le temps, ça c'est un vrai problème, le temps démocratique, soit ils ont fait confiance au maire, c'est ont biberonné au fait que j'ai délégué, ou alors le maire est un couillon, je ne bosse, je bosse pas avec lui, euh, ou encore je ne sais pas, ça c'est la pire des remarques, je ne sais pas quoi vous dire. Comme si les gens étaient dans l'autocensure. Tous les projets importants font l'objet d'une maturation partagée par des habitants, des experts, des élus. C'est très important qu'il y ait cette maturation, cette fertilisation des différents points de vue. Ce que je veux dire ici, c'est que de faire une démocratie participation, c'est l'inverse de la démagogie et qu'il faut beaucoup de courage politique et, un, et, de, et de la technique. Et donc une pensée globale de dire qu'au fond, on peut cheminer ensemble en sollicitant des gens le meilleur d'eux-mêmes. Ça, c'est mon utopie à moi. Bonjour, messieurs, dames. Salut, Joe. Bonjour. Salut, Georges. Tu vas bien que ce soit eux Bonjour, comme moi, hein. ça va bien Ne fumez pas trop, je dis ça parce que j'ai arrêté il y a 10 jours. Ah, donc je suis fier comme un coq. C'est vrai Ouais. Mais moi, ça fait même 3 ans que j'ai arrêté. J'ai 17 et j'ai repris, tu te rends compte Non. Ouais. Bon. Ah, tu fais la grosse connerie. Hein. Non, mais ça y est, j'ai arrêté. Hein. C'est ah, bon. Hein. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Si jamais tu me vois, je te paye une bouteille de champagne. Ah, c'est bon. C'est noté. Devant tes mois. Oui, oui, je Ça marche. Je prends. La démocratie construction est une démocratie exigeante. Euh, elle, elle implique qu'elle soit interactive tout le temps. Elle implique qu'elle soit lente. C'est-à-dire qu'on aille au fond du sujet. Et c'est donc un antidote aux populistes qui prennent comme levier le simplisme. Et ça implique qu'elle soit édifiante. C'est-à-dire que. Euh, inviter les habitants à un processus de décision, c'est un, un processus de transformation. Pourquoi Parce que euh, j'ai observé que pour tout processus de décision, il y a trois types de transitivité qui sont essentiels. C'est passer du « je », mon avis, au « nous » collectif. Le deuxième, c'est partir du cas particulier qui a sa légitimité pour réfléchir à l'intérêt général, au commun, et qui n'est pas l'addition des égoïsmes. Et puis, euh, il y a la logique de passer de l'immédiat, et on, on est dans une culture de l'immédiat, euh, pour le long terme. On ne peut plus faire marche arrière une fois qu'on est dans cette Ah non, non c'est impossible. Je me pose beaucoup de questions pour la suite, effectivement. Nous <rire> avons moi aussi un petit peu euh, un peu inquiet. Euh, pas plus tard qu'hier, je que... disais à Séverine comment on va faire, quoi. Oui. Parce que ça, ça va être difficile. C'est une autre façon de bosser. Euh à Kingersheim. Et moi, j'étais dans le privé avant, je peux vous dire que je, je vois la, la différence. Hein. C'est une façon de travailler euh, que je ne trouverais pas, euh, puisque j'ai quand même un peu roulé ma bosse. Et... Non, je pense pas. Donc, on se pose la question de l'après. On se pose la question de l'après. A priori, c'est le dernier mandat de M. Ouais. Spiegel. C'est pas en théorie, c'est en pratique. Oui. <rire> on essaye toujours. Hein. <rire> et voilà, qu'est-ce qui va se passer après euh, Mais c'est vous qui allez... Euh... Travail, euh, aussi pour C'est l'homme hein, quand même qui porte oui, tout voilà, ça. On, on, travaille on, on travaille sur, sur la les, les succession. Oui, euh, si les électeurs sont d'accord, parce que c'est toujours les élections qui passent. Ouais. Après, moi, je n'ai pas de souci. Vous êtes euh, habité par ça. Et, et après, il faut, il faut un portage politique fort, c'est vrai. Voilà. Ah, il y a André. Oui, oui, ouais, ça ne vous dérange pas. J'ai André, qui est conseil municipal aussi. Bonjour, bien sûr. Donc, si, sois le bienvenu. Bonjour, André. Vous habitez à Kingersheim depuis longtemps Non, à 89. Et je suis arrivé parce que à, à l'époque, Joe se, se présentait. Et j'ai admiré ce maire, puisqu'il était sur son programme. Il, il avait dit que j'augmenterais les impôts. Je dis ça, c'est un maire. Vous pouvez aller Oui, oui. Ah, moi, c'était bon, toi. 
disons, moi j'habite un quartier où les gens sont pas trop bavards. Euh, ils ne sautent pas, euh, on les voit très peu. C'est bonjour, bonsoir, euh, ça s'arrête là. Hein. Et c'est un des combats les plus... C'est un des combats les premiers, l'ouverture de la parole, arriver à discuter, arriver à dépasser le... Ah oui, ça c'est important, mais oh, c'est très difficile. Hein, on a du mal, hein. on ne force pas à boire un âne qui n'a pas soif. Hein. Toute la difficulté pour nous, c'est de comment inviter plus des gens à cette, à cette épreuve démocratique. C'est comment euh, ne pas seulement avoir ceux qui se sentent déjà inclus, parce que ceux qui se sentent inclus, qui ont le temps, qui ont l'argent, ça roule. Mais ceux qui ont des fois de moins difficiles, qui ont déjà du mal à penser à leur propre avenir, comment faire Et donc, il faut là aussi être capable d'entendre leur colère. Je pense qu'il est normal d'imaginer que d'aller confronter avec les habitants, c'est pas simple, qu'il y a une technique, qu'il y a une ingénierie démocratique, et, et ça, on en est dépourvu. D'où l'idée euh, des rencontres de l'intégration démocratique, de rencontrer des maires qui essaient de penser autrement, d'agir autrement, des citoyens qui, de leur côté, travaillent euh, sur le, le sujet, et de faire en sorte que tout ça crée un mouvement qui pourra un jour faire système, faire rayonner. Et je pense qu'on est parti dans ce mouvement-là, mais ça prendra du temps. C'est un enjeu, à mon avis, euh, civilisationnel comme la transition écologique, ça, ça prendra du temps. C'est un autre regard complet, c'est un retournement démocratique. Tu parles d'un challenge, sacré Joe. Et il a bien conscience de l'enjeu. Après 20 ans d'expérimentation, l'épreuve démocratique reste rude à Kingersheim. La participation d'une majorité d'habitantes et d'habitants n'est pas toujours au rendez-vous. La démocratie, cet horizon semble demander du temps, du courage, de la persévérance et peut-être un grain de folie. Allons voir ailleurs, autrement. La ville est plus grande, Barcelone, plus d'un million six cent mille habitants et les élus, moins habitués aux arcanes du pouvoir. En 2015, Quatre ans après le mouvement des indignés, la liste Barcelona en Comú remporte les élections municipales. Des citoyens et des citoyennes qui avaient investi les places de la ville quelques années plus tôt sont désormais à sa tête, de l'autre côté du mur institutionnel. Interview Simona Levy, première. Moi, je suis Simona Levy, je suis metteuse en scène et activiste. Le 15e, à l'étranger, est connu comme le mouvement des indignados et c'est un soulèvement très transversal qui avait comme slogan euh, « Nous ne voulons plus être de la marchandise dans les mains des, des politiciens et des banquiers » et qui se basait sur un manifeste et, et, des, et des points minimums comme le droit au logement, le droit à la santé, le droit à l'éducation, mais surtout une idée de terminer avec les privilèges et la collaboration entre la, les, les politiciens et en fait des intérêts qui ne sont pas les intérêts du commun. Euh, c'est un esprit de la citoyenneté, c'est qui doit construire, qui doit prendre les responsabilités quand les politiciens et les structures euh, de l'État ne font pas euh, leur travail. Pendant, disons, un an et demi, deux ans, on a réussi à faire des avances incroyables dans les lois de transparence, dans les lois de logement. On a vraiment changé des lois pour la pression citoyenne euh, organisée par compétence. Évidemment, commence le débat de euh, comment euh, entrer dans les institutions sans trahir cette nouvelle forme de... Euh, c est, c est, pour moi, c'est encore plus que autogestion, c'est... C'est évidemment de l'autogestion, mais c'est une forme d'autogestion non idéologisée et très pratique que, qui, que je crois est très très intéressante. Direction la mairie et ses nouveaux élus. Après trois ans au pouvoir, le désir démocratique est-il toujours intact Soc la Gala Pin, soc regidora de l'Escrit de Ciutat Vella i de participació a l'Ajuntament de Barcelona. 
hi havia aquest debat de dir què fem a nivell de política institucional. No hem de canviar la gent, no hem de treure una gent per posar-ne una altra, sinó que el que hem de canviar són les formes de fer política. I aquesta via es dona a través del municipalisme. Les ciutats són allò que està més a prop de la gent, és la institució més propera, i si volem canviar les formes de fer política no dependrà de qui entra a la institució, sinó dependrà també de tenir una ciutadania mobilitzada. Hem canviat la normativa de participació perquè sigui més fàcil i més senzill per a la gent tenir mecanismes de democràcia directa, convocar referèndums o presentar iniciatives ciutadanes per qüestions que són de competència municipal. Amb la idea de dir que nosaltres volem un reglament de participació, saber que les grans qüestions de ciutat, o bé a iniciativa del govern de turno o bé a iniciativa de la ciutadania, s'han de poder consultar amb la ciutadania. No hi ha prou en votar cada quatre anys. No són bons o no són immunes a determinades dinàmiques de per si, sinó que hem de tenir mecanismes que ens ajudin a controlar i ens assegurin que podem fer política d'una altra manera. Aquí una de les eines que es deve principals i primordials és el codi ètic, un codi ètic que signem en el cas de Barça en Comú tota la gent que entrem a les institucions, limitant el nostre sou, limitant els mandats, tenint una un compromís de mantenir el contacte amb col·lectius que estan en situació de vulnerabilitat per, d'alguna manera, evitar això, que ens trobem que hi ha gent que porta 30 anys a les institucions i que s'ha oblidat de què és el que passa a la realitat, a la vida quotidiana. I crec que en això ens ajuda molt el fet de saber que estem aquí de manera temporal. O sigui, el fet de dir, jo estaré aquí 4 o 8 anys com a molt, perquè tinc un codi ètic que m'obliga a estar 4 o 8 anys, i aquí no em quedaré per sempre. I això et permet tenir com una frescura, un dinamisme, que veus que altra gent que porta 20 o 30 anys aquí no en té. Per mi la transparència no és només compartir molta informació, sinó també és compartir el relat, d'explicar com funciona això aquí dins. I un dels límits, si vols, més difús però que no és menor, és què pots explicar i què no pots explicar cap enfora. Nosaltres, per exemple, som el govern més en minoria de tota la història de la ciutat de Barcelona. Això vol dir que per aprovar moltes qüestions al plenari has de negociar amb altres forces polítiques. Moltes vegades el que et diuen en privat no és el que després diuen en públic. I això és una cosa que moltes vegades t'agradaria poder explicar. Més que res, perquè la gent, o sigui, jo crec que la gent és molt capaç, és intel·ligent i és molt capaç d'assumir la complexitat. Hi ha coses que que ens han venut que es poden fer, que en realitat no es poden fer tan fàcil, i no vol dir que no s'hagi d'exigir que és fàcil, sinó que s'ha de poder compartir la complexitat, perquè així la gent també té més capacitat de pensar quina estratègia elabora per poder incidir políticament. Ce qu'on raconte, c'est très important. C'est pour ça que l'aspect de du langage, de la création, etc., c'est important. Si on arrive à créer une, une narrative qui, qui explique une réalité dans laquelle les personnes ont un rôle important dans le, la responsabilité qu'elles prennent par rapport à la gouvernance et, à, et au commun, alors on pourra avoir une meilleure démocratie. Mais avant, c'est important que la modification de notre réalité soit faite avec une collaboration, une co-responsabilité entre société civile et institutions. Barcelone, interview Francesca Bria, première. I'm Francesca Bria, I'm the Chief Technology and Digital Innovation Officer of Barcelona. For us, there is no uh, digital revolution without a democratic revolution. And here in Barcelona, we are running a radical experiment of participation. I was called by Ada Colau to come here 
and rethink also the smart city, which is basically a digital city. So usually technology, it comes first. So we have a technology push approach. And only after we ask, how can this serve people? What kind of problems we're trying to solve? So in this um, government now, we are changing the paradigm upside down. So we are starting from citizen needs. So we are addressing basic needs of people, like access to affordable housing, energy transition, um, sustainable mobility, uh, radical democratic participation. And only after we are uh, asking what kind of technology do we need? How do we govern this technology? And how technology can really help us to solve the big challenges? And we need digital tools to help us to make this democracy real. For us, digital democracy is not a Facebook democracy. It's not about people clicking. For us, it's about integrating the participation of, of citizens in the streets through assemblies, through collective debates, and then using digital tools to filter all these proposals, uh, create data visualizations that is about explaining citizens what we're doing in government, making government transparent, opening up the budget, opening up the decision-making process, and devolving power to citizens. So the Barcelona government agenda has been written with 40,000 citizens actively participating. Uh, more than 20,000 assemblies happened in the cities and people were debating and 70% of the proposals that came from citizens are today our government agenda. We have it very clear. We are inside the house. We are not professional politicians. We are citizens inside the institutions that are trying to change things. I think the main problem is that institutions are not ready to do that. The political institutions that we built are from the 19th century. They are uh, closed. They, they are not able to respond to citizen needs. I mean, they're, they're used to integrate only expertise coming from experts. What can be wrong is that the institution, instead of opening up and experimenting new democratic way, they can go two ways, or more technocratic and more authoritarian, and I mean, we see this, uh, this behavior all around the world, or uh, we can have right-wing populism and people are fed up, they lose trust in the political institution and they start voting populist from the right wing uh, because uh, basically they feel excluded, they feel they're not part of the system. And that's why we're choosing a radically different approach, which is changing things step by step, but together with the people and putting all the processes that we can in and uh, using technologies and doing it in a way that can lead to real more democracy. Plongeons dans les rues de Barcelone, loin de l'hôtel de ville. Dans ces quartiers où Ada Colau, la nouvelle maire, a lutté pendant de longues années, notamment pour le droit au logement. En 2009, elle participe à la création de la PA, la plateforme des victimes du crédit hypothécaire. Aujourd'hui, l'ex-porte-parole de la PA est devenue maire, mais cet espace d'échange et d'action profondément démocratique reste essentiel pour beaucoup. Interview Carlos Macias 1. Ah. Soy Carlos Macías, eh, portavoz de la plataforma Afectados por la Hipoteca de Barcelona. Cuando se planteó la PA pensamos que el gran enemigo era la banca, pero lo que encontramos es que este modelo, no es, el modelo capitalista, no es solo un modelo económico, sino que es, es sociológico, eh, o sea, es, es psicológico, es social, es cultural, y lo primero que nos encontramos es que el gran enemigo éramos nosotras mismas. No el sentimiento de culpa, de fracaso, de no hay nada que hacer. Entonces, lo primero es generar espacios de asesoramiento colectivo, donde al final haces un proceso eh, de empoderamiento emocional, de dejar atrás la culpa, la vergüenza, el, el sentimiento de fracaso y un empoderamiento más técnico, entender que todo esto obedece a causas estructurales y que por lo tanto es un problema colectivo y la solución pasa por una movilización y una lucha colectiva. Vale, pues eh, nosotros hacemos, como decía, dos asambleas, una de asesoramiento colectivo donde se, se da las herramientas a la gente y se genera ese espacio para perder miedos, eh, vergüenzas y demás y luego otra asamblea que es la de coordinación, donde nos organizamos pues, para parar los desahucios de esta semana, para 
fiscalizar qué hace el gobierno municipal para hacer propuestas, si participamos en estos órganos abiertos de participación, pues si necesitamos recuperar vivienda, cómo nos organizamos, pues si hay alguna campaña estatal, cómo coordinarnos y es la asamblea que, que vais a ver que estamos haciendo hoy y que hacemos cada martes. desahucio a las 9 y media, otro a las 9.50 y otro a las 10 y media y hemos conseguido pararlo todo, o sea que es súper guay. Al final nos movemos por la gente que se mueve y participa y hace posible que cada día, ¿no? Esta mañana hemos parado tres desahucios, no porque nadie tenga una varita mágica, sino porque éramos muchas que hemos corrido de uno a otro y que nos hemos dividido. El caso es que mañana tenemos el desahucio, hemos intentado pararlo por todos los medios, pero, pero ha sido imposible. Nos han dicho que teníamos hasta el día de mañana para abandonar la vivienda con mi chica que tiene prácticamente ocho meses y medio, está a punto de parir. Nos dan ocho días de tiempo para poderlos trasladar. ¿A dónde? Diga lo que diga, haga lo que haga y venga quien venga, no nos vamos a ir. Y vamos a firmar nada. Yo me ha venido una carta de desahucio. Estoy en un piso de protección oficial, pero es una fundación privada. ¿Qué fundación es? Fundación Bienestar y Familia. Encima. Fundación Bienestar y Familia quiere desahuciar a una familia. Vale. Ayer fui y me dijeron que fui a pedir el abogado. Y bueno, el miedo que tengo es que mi niña tiene parálisis cerebral. Y me dijeron que me fuera, que no, no luchara porque me podían quitar a mi hija. También yo creo que no eres la única, lamentablemente, ni la primera a que le han amenazado con esa grandísima mentira. Bueno, a mí me han amenazado de quitarme mis hijos cuando estaba prácticamente casi en la calle, ¿vale? Pero cuando yo ocupé, les dije, mis hijos tienen un techo. Y una vez teniendo tus hijos en un techo, a ti no te los pueden quitar. Más encima, las asistentes sociales están para ayudar, no para quitar. ¿Vale? O sea que por lo tanto, y una vez tú entrando aquí, a ti no te van a quitar nada. O sea que sí que se puede. O sea, tus hijos a ti, olvida de que te lo van a quitar. Todo lo contrario, ellos tienen que darte ayuda para que no destabilicen tu familia con tus hijos. Sabes que una mejor, una gran manera de sacar el estrés es salir a la carga, ¿no? O sea, a la carga. Y eso quiere decir que a las 8 de la mañana os esperamos porque vais a descargar adrenalina por un tubo. Nos lo vamos a pasar de puta madre. <risa> He tenido el día 18 un, un desahucio, que somos una familia, tengo dos niñas, tengo el suegro que está inválido y no podía el banco, era el piso de propiedad de la caixa y no querían, nos querían echar a todos. Han decidido que la, parar el desahucio, o sea que sí se puede, pero hay que venir aquí todos los días, eh, escuchar a la gente que... A, a las acciones venir aquí todos los días y a partir de ahí a la gente de aquí os informará todo lo que hay que hacer para ser positivo. Vamos a dar guerra, vamos a dar guerra. Agua, luz y techo, tenemos derecho. Agua, luz y techo. La vigilancia ciudadana, la fiscalización es imprescindible porque si, si no vigilamos qué hacen ¿no? los que se suponen que son nuestros representantes políticos, eh, sabemos cuáles son las consecuencias. Por ejemplo, eh, la estafa hipotecaria y la mal llamada, ¿no? y la burbuja eh, hipotecaria que ha llevado a este drama de más de medio millón de hogares desahuciados, condenados a deudas de por vida, porque no ha habido una fiscalización suficiente del, de la connivencia entre el poder económico y el poder financiero. A pesar de que este gobierno de Agolau, que mucha gente pensaba hoy oh, llegará y se acabarán los desahucios, es necesario que la PAI y todos los colectivos de vivienda que existen en la ciudad sigan organizadas, sigan más fuertes que nunca. Y porque todo gobierno, sea el gobierno que sea, del color que sea, necesita esa fiscalización y esa presión. Y más aún, si hay un gobierno 
con disposición a hacer cambios en materia de vivienda y eso significa enfrentarse a grandes lobbies, si no tiene presión social detrás, cuando se siente en la mesa a negociar con los lobbies y mire para atrás no haya nadie, no podrá llevar a cabo ningún cambio. Por lo tanto, la calle siempre, siempre tiene que estar organizada y presionando para que los cambios se, se produzcan y se produzcan en el sentido de garantizar derechos y no de garantizar beneficios de, de grandes empresas. Aujourd'hui, la PA, c'est 240 associations locales réparties dans toute l'Espagne, chacune fonctionnant grâce à des assemblées régies par des règles démocratiques. Sans compter les assemblées régionales ou nationales qui peuvent réunir jusqu'à 300 ou 400 personnes. C'est étonnant comme c'est parfois dans les espaces les plus éloignés du pouvoir institutionnel que l'on trouve le plus de démocratie. Ici, elle n'est pas conceptuelle ou dogmatique, elle est avant tout pragmatique, né d'un besoin urgent d'égalité. Angers, quartier de la Roseraie. Née en 2014, la coordination nationale Passe en nous réunit des associations, des citoyens et des universitaires, avec un objectif, redonner du pouvoir politique à celles et ceux qui vivent dans les quartiers populaires. Bonjour, monsieur. Aujourd'hui, c'est l'université d'été de PSN, de la coordination passante nationale, mais qui réunit toutes les coordinations euh, départementales. D'accord. Euh, Marseille, euh, Angers, Toulon, euh, Nice, Nîmes. Amiens. Ah, bonjour Amiens. C'est quoi le code postal d'Amiens C'est quoi l'immatricule Nous, c'est 31 Il est de plus en plus urgent de, de travailler ensemble, de se mobiliser, de s'organiser et de discuter euh, pour construire un projet, un projet collectif. Ce qu'on veut, c'est la participation des habitants, mais une réelle participation des habitants. Les décisions doivent être prises par le bas pour que le haut les entende et les mette en œuvre et pour que ça fonctionne. Si on, on est citoyen euh, à part entière, normalement, ce qu'on dit et ce qu'on fait, nos idées, elles, elles peuvent être prises en compte. Et on veut parler. On espère que sur ces tables de, de ce week-end, on pourra discuter, trouver des solutions et se donner des petites recettes. En 2013, suite à une commande de l'État, le rapport pour une réforme radicale de la politique de la ville arrive sur un bureau ministériel. Il n'ira pas plus loin. Le constat était simple. Il est urgent de sortir de la communication politique pour prendre le risque d'une véritable participation citoyenne. Sans doute trop audacieux. En guise de réponse, en 2014, les deux auteurs du rapport, Marie-Hélène Baquet et Mohamed Meshmash, lancent la coordination « Passe en nous ». Là où on fait le plus de politique, c'est dans ces quartiers. Je veux dire, euh, euh, et dans le bon sens du terme, euh, la vie de la cité, c'est de la politique. Euh, ce qu'on fait avec « Passe en nous », c'est de la politique. C'est aussi ça, simplement, je veux dire, il ne faut pas non plus nier qu'il y a l'autre volet de la politique, celle qui tient les manettes et qui permet de faire la pluie et le beau temps. Quand on fait de la rénovation urbaine et qu'on demande aux habitants juste à la fin de quelle couleur ils voudraient repeindre la criage d'escalier, on se moque d'eux, quoi, je veux dire. Donc on est arrivé vite à ces limites-là. Le terme qu'on utilise, nous, c'est plutôt le, la notion de pouvoir d'agir. Euh, et la notion de pouvoir euh, est, est importante. C'est le, le, le pouvoir de, de faire, c'est aussi le pouvoir de contester, c'est le pouvoir de faire et de, de s'organiser. Et ils disent, bon, ben, si on coupe, coupez pas aussi large pour ne pas perdre 36 logements, au manque de logements, euh, des logements de ce type-là, euh, coupez comme ça. Et puis là, il y a un, un agent du de de, 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 de service urbaniste qui dit, euh, c'est impossible techniquement, les joints de dilatation, les trucs, euh, d'un ah, c'est définitif. Hein. Et moi, j'ai osé lui dire, ça reste à démontrer. Mais ça, je l'ai dit fort pour que tout le monde l'entende, pour dire que, et pour dire, mais oui, on vous a pas, on vous croit pas. Quand on dit aux urbanistes, mais avancez vos critères, qu'on discute point par point, pourquoi, quels sont les motifs pour démolir ou pas démolir un bâtiment, et qu'on veut leur dire prendre méthodiquement, ils sont complètement démunis. Du coup, on est convoqué pour faire de la participation. Quand on fait de la participation, on nous renvoie à notre, notre légitimité. Euh, et en fait, c'est incompréhensible. Enfin, et donc, je pense que, en tout cas pour notre cas, ils ne supportent pas euh, qu'on euh, puisse euh, dire bah non, c'est faux ou non, ça ne devrait pas être comme ça. Il y a une aspiration profonde à la démocratie à, dans, dans ces différentes dimensions. D'abord, à, à la notion d'égalité 
qui, euh, et, et à mon sens, c'est une des dimensions de la, euh, de la démocratie, euh, parce que ce sont des, effectivement dans, dans les quartiers populaires que les, les, le principe de l'égalité est sans doute le plus, euh, le, le plus euh, bafoué. Il y a une aspiration aussi à la reconnaissance, parce que, ben justement, précisément, parce que ce sont ceux qui souffrent aujourd'hui le plus du déni de démocratie. Donc alors l'objectif effectivement de cet atelier euh, est de pouvoir euh, donc euh, recenser en fait ce qui, ce qui se passe bien, ce qui se passe mal. Bah, pour commencer. Oui, bah, j'irai là-bas. Donc Merci. en fait moi par rapport à l'école effectivement c'est un, un vrai sujet. C'est sur cette inégalité de l'école publique. Arrêtez de faire croire au papa et aux mamans qu'un gamin qui sort d'un lycée dans, dans une ZUP est égal au gamin qui sort du lycée Henri IV. C'est pas vrai, c'est de la foutaise. L'école qu'on donne à nos gamins dans les quartiers, c'est pas la même, en fait, c'est pas les mêmes programmes, l'intensité. Et cette inégalité de traitement, ça commence à saouler et, un, et ça fait un gâchis. Moi, je suis d'accord avec, avec ce que tu disais au départ. Mmh. Je suis responsable de secteur jeunesse à Marseille. Mmh. Et quand mmh. je vois des ados venir euh, passer de la joie du bac à la frustration de ne pas avoir de formation après, mmh. c'est fou quand même. C'est bon, on sait très bien qu'avec le bac, on fait rien. Il mmh. y a des bacs plus 5 dans le quartier qui, qui sont à McDo en train de cuire des frites. Hein. Donc moi, j'ai envie de dire aujourd'hui, oui, on se plaint de l'école, oui, on se plaint de ceci, nos enfants se là, mais on fait quoi il y, a, il y a une forme de, de démotivation et de démobilisation aussi de certains habitants. Bien sûr qu'on n'est pas toujours suivi par l'ensemble des habitants. Mais quand on, quand on gagne sur des combats, croyez-moi que ça en motive d'autres à côté de ça. Et c'est aussi ça, je veux dire, c'est aussi nos victoires qui nous font avancer. C'est aussi, aussi des fois nos défaites euh, qui nous permettent de nous remettre en question et d'avoir une stratégie différente euh, pour, pour ne pas perdre les gens. Mettre en acte la démocratie, c'est quelque chose qui est difficile. Ça passe par le, le tâtonnement, par l'expérimentation et, et à l'échec, le droit aussi à l'échec qu'il faut, euh, qu faut revendiquer. Alors, euh, voilà, on, on, c'est ce qu'on essaie de faire à Passons-nous, en réfléchissant aussi au, au fonctionnement que peut avoir ce type d'organisation, avec un regard par exemple sur ce qui se fait en Espagne. Mais euh, voilà, il y, y, y a toujours des limites et donc la démocratie, c'est aussi se poser toujours la question de euh, quels sont les enjeux de pouvoir, où sont les pouvoirs, co comment, comment on peut transformer, euh, donner plus de parole à, à ce qui ne l'ont pas. Et, et donc c'est un travail permanent, c'est-à-dire je ne pense pas qu'il y ait euh, un, un système voilà, démocratique ou des dispositifs qui seront en soi démocratique, c'est surtout un travail permanent qui demande une vraie volonté politique et un engagement. La démocratie, c'est l'opposé du confort. C'est assumer l'incertitude, la confrontation. On a souvent cette fausse image en tête, quelque chose de simple, épargné par les conflits. Et si c'était l'inverse un système complexe qui se nourrit de nos désaccords. Une foutue somme d'efforts. Et parfois, c'est l'usure qui l'emporte. Mais peut-être que si l'on était habitué à ces efforts dès le plus jeune âge, comme une gymnastique sociale. Après tout, pourquoi ne pourrait-on pas apprendre la démocratie comme on apprend à lire ou à compter Moi, je m'appelle Catherine Crémers, j'ai 40 ans, je suis directrice d'une euh, école Freinet euh, à Liège et on a euh, beaucoup d'enfants du quartier mais en même temps d'autres périphéries. C'est-à-dire que comme il y a des parents qui choisissent le projet pédagogique, bah, ça ne ça les dérange pas de faire des kilomètres pour venir déposer leurs enfants ici. Mais on laisse quand même assez de place aux enfants du quartier pour avoir vraiment un brassage culturel euh, qui est intéressant évidemment euh, en, en pédagogie et encore en plus en pédagogie Freinet. Donc. Donc ici, nous, on travaille beaucoup en fonction des valeurs. Donc on a des valeurs comme la coopération, la solidarité, euh, la démocratie, l'esprit critique, etc., pour lesquelles toutes les activités euh, de, de, 
de la journée d'école euh, interviennent. On essaye toujours de mettre l'enfant au centre de tout ça, acteur de ses apprentissages et euh, on lui donne évidemment euh, tout, toutes les cartes en main pour pouvoir réussir et s'épanouir de quelque milieu qu'il soit. Euh, et, 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 et selon ses, ses idées, euh, selon ce qu'il est capable de faire, ce qu'il n'est pas capable de faire, on va l'aider aussi. Il y a beaucoup d'échanges, énormément d'échanges. On va pousser les bancs, faire un cercle avec les chaises, le délégué et... On écoute celui qui parle, on demande la parole. La priorité sera donnée à ceux qui ont le moins à parler. Le secrétaire est-il prêt Oui, donc, planter des fruits, le hein? citron. Oui. On avait citron. Alors, on avait choisi le citron, mais Ça avant d'aller planter Ça le citron, on, on devait faire des recherches. On n'a pas encore eu l'occasion de faire des recherches Ça pour savoir si on peut planter des citrons demander, chez nous. Maman. Elle a dit que ça poussait pas ici. Non, Et je crois pas. aussi que ça pousse pas ici. Bah, ma grand-mère, elle a... Dites, on va tous pouvoir s'exprimer, mais on a oublié une seule chose. Le bâton de parole. Le bâton de parole. Donc le principe de base de la pédagogie freinée, c'est l'autogestion dans les classes et les classes coopératives. Et alors, tout est géré par les conseils de coopération et de classe. Donc au sein de chaque classe, il y a un conseil qui gère les apprentissages, l'organisation, les conflits, les règles de vie, etc. Dans ce cercle, généralement, on considère vraiment que l'enfant est l'égal de l'adulte. En fait, chaque membre du cercle en fait, est, le, est membre de la même société, c'est une micro-société, donc euh, chacun a sa voix. On n'élit pas des représentants ou des délégués, euh, on essaye vraiment de faire participer tous les enfants un maximum. Puis alors il y a des conseils de cycle, donc ça, ça, là par contre on fonctionne de manière différente, soit tous ensemble, soit par délégués, mais les délégués ne sont pas élus, ils sont tournants. Puis alors on a le conseil d'école, donc là on prend euh, deux personnes de chaque classe ou de chaque cycle, chaque enfant, qui va aller venir reporter alors les décisions qui sont prises dans les cycles et dans les classes euh, à la direction avec des représentants des enseignants, des représentants des garderies, enfin du personnel des garderies, ça. Et donc là, euh, bah, les décisions sont prises pour euh, l'ensemble de l'école. Moi, je vous propose que vous apportiez votre documentation lundi. Ah, pardon. Okay. Le bâton de parole. Merci. La démocratie est centrale dans cette pédagogie parce que justement, on apprend aux enfants que leur, leur, leur avis est pris en compte et que bah justement avec plusieurs avis, donc plusieurs manières de penser, eh bien on construit la société dans laquelle on vit. Les grands regardent en dessous des toilettes. Ah 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 Anita et Asia. Ok, euh, priorité à Asia et Anne. Bah. <rire> bah, C'est vrai, le on regardait en dessous des portes. Anita, elle m'avait dit que Redouane, il a failli la voir. À un moment, j'ai été aux toilettes et il y avait Redouane à côté. Il, il est sorti. Il a, il a déjà regardé en dessous de ma toilette. Puis il m'a ah. il enfermé dans, avec la grande porte ouais. et il a éteint les lumières. En gros. Essayez de trouver des idées pour que ça s'arrête ou quoi, parce qu'à euh, la fin, on sera là jusqu'à midi. Il faut toujours avec ce papier-là. Euh... En plus, il y en a encore plein. Alors, moi, je suis d'accord avec Gilles. D'accord On a entendu voir les soucis qu'il y avait eu par rapport aux toilettes. Maintenant, ce serait bien de réfléchir à des solutions pour ne plus que ça arrive. Des caméras de surveillance Mais oui, des Alors, caméras mais non, de surveillance C'est horrible mais, on, peut, on peut écouter les solutions de tout le monde et puis donner son avis. Et de mettre des caméras oui, de surveillance, pas... à part si elles sont... Et puis de toute façon, est-ce qu'on a les budgets pour mettre des caméras de surveillance Non, non, non. Il va falloir trouver une solution beaucoup plus abordable. Elena, on C'est qui a le bâton Allez, on t'écoute. On ferait dire aux petits ce qu'ils sont en train de faire, comme ça ils arrêteront. Donc toi tu proposes de leur simplement leur dire. Ils vont peut-être arrêter pendant un moment parce qu'on les surveillera, puis après ils vont peut-être ils vont recommencer dans quelques non, semaines. Justement, on va réfléchir une solution pour ne plus que ça arrive. Alors qu'est-ce qu'on a mis nous en place en classe pour pouvoir vivre ensemble Des règles. Des règles, d'accord Qu'est-ce qu'on pourrait faire alors si on mettait en lien ce qu'on fait en classe Des règles de vie de toilette. Oui, mais il y a des petits qui ne savent pas lire les règles si elles sont dans, dans les toilettes. Oui. Allez, proposez d'autres idées. Ben, ce que je propose, c'est qu'on change les portes et qu'elles soient plus grandes. Comme ça, plus personne ne sera pas sur la tête en dessous. 
Donc Arthur nous propose de rallonger les portes. Donc d'ajouter une planche en bois ouais. en dessous des portes. C'est vrai. Donc, donc, il vote pour qu'on rallonge les portes. C'est une très bonne idée. Ouais. C'est un problème dont il va falloir parler en conseil d'école. D'accord. Arthur, tu peux le noter parce qu'il va falloir en parler avec Catherine. En conseil d'école avec les, avec les délégués des autres classes. Donc, on va parler seulement avec Catherine. Ça ne va pas régler le problème, ça concerne toutes les autres classes. Tandis que là, il y aura les délégués de chaque classe. Des fois, dans les écoles, c'est le prof qui dit ça et on fait ça. Et que nous, bah, en fait, c'est le prof donne une idée et on vote. C'est chacun a son mot à dire. Soit on vote, soit on, on discute ensemble et on trouve une solution. Bah, dans, dans la classe, par exemple, on a tous les mêmes règles. Il n'y a, a pas ceux qui sont un peu plus intelligents que d'autres, qui ont des droits plus élevés. On a tous les mêmes droits. Non, il n'y a pas de chef parce que on fonctionne, on fonctionne tous ensemble. Et, enfin, là, on peut donner notre mot à dire et il n'y a pas de chef. Même s'il y en a qui sont en difficulté, ils font tout pour que ce soit la même hauteur que les autres. Moi, ça ne m'est jamais arrivé de voir des enfants dans leur coin. On a un banc de l'amitié et il n'y a jamais personne dessus. Donc, le banc de l'amitié, c'est quand on n'a pas d'amis et des choses comme ça. Donc, euh, à chaque fois, il y a au moins deux, trois personnes qui viennent chercher la personne qui est là et on leur propose de jouer avec nous. On a toujours l'impression que chacun euh, a, a son mot à dire et les enfants aussi. Voilà. Et ils se sentent entendus. Même si euh, ce n'est pas forcément le choix euh, qu'ils ont fait en premier, mais ils ont été entendus. Et on leur explique que dans la vie, ben, il voilà, y a des choix à faire, qu'on n'a pas toujours la possibilité de pouvoir euh, avoir ce qu'on a envie d'avoir et que ce sera pour une autre fois, mais qu'il faut quand même défendre euh, ses choix. On est déçus parce qu'on se dit que nous, on essaye de former les enfants à, ce que juste, à cette démocratie qui n'existe pas vraiment. Et puis, on se dit qu'en fait, on passe notre temps à les former et qu'au final, ben, ils n'auront pas leur mot à dire, enfin, qu'ils n'auront pas vraiment leur mot à dire, puisque c'est les politiques qui prennent les décisions et que même si nous, on vote pour élire certains politiques, ben, leur, le, mot, leur, le mot final leur revient. Donc, on se dit qu'on on espère. On espère que nos enfants, euh, quand ils grandiront, ben justement, pourront peut-être changer, euh, changer la donne. Et nous Quels gamins sommes-nous On serait capable d'apprendre la démocratie Ou alors est-ce qu'on est déjà trop vieux Fusé, rouillé, fatigué, pas sûr. Nous voici à Thessalonique, deuxième ville de Grèce. En périphérie se trouve une zone industrielle. Filkeram Johnson, fabricant de matériaux pour la construction, y a installé ses usines. En septembre 2011, l'entreprise se déclare en faillite. Toutes les usines ferment, sauf une filiale. Viomé. Les ouvriers réquisitionnent les machines et décident de continuer la production. Aujourd'hui, 26 personnes travaillent chez Viomé, dont 13 à temps plein. Ils fabriquent de la colle et des produits d'entretien biologique. Il n'y a aucun patron. Toutes les décisions sont prises collectivement. Au quotidien. Είπαν σήμερα να πάρουμε τηλέφωνο για να κανονίσουμε ποσότητες και θα έρθουν και στο παζάρι. Αυτό που τους δείξαμε όλα, ε. Ναι, τα τέσσερα. Τα τρία, τα οικολογικά και... Άρα πέντε το Γιατί τα σαφουνάκια είναι δύο. Ναι, αυτή σαν ένα το μητράμε. Καθημερινότητα ξεκινάμε πάντα με την πρωινή συνέλευση και το πρωινό καφέ, που είναι μαζί πάνω αυτά. Ε... Η αλήθεια είναι ότι μερικές φορές μας παίρνει παραπάνω ώρες σαν διαδικασία, ε, όμως είναι πάρα πολύ παραγωγική και πάρα πολύ δημιουργική διαδικασία. Και από εκεί και πέρα, ανάλογα με το τι έχουμε αποφασίσει για την καθημερινή μας παραγωγή, ε, μοιράζουμε τις δουλειές της ημέρας. Αυτό γίνεται καθημερινά στη συνέλευση. 
Καλημέρα. 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 Σε πάρω μια γραμμή. Θα σε φτάσουν. Με πήραν από το Βίος χθες. Ε, μπαίνουν και τα τέσσερα προϊόντα, πέντε δηλαδή μαζί με τα δύο σαπούνια. Και το δεύτερο είναι με πήρε μια φίλη μου από τη Λάρισα, η οποία θέλει να παραγγείλει 400 σαπουνάκια, αλλά θέλει τον 60 γραμμαρίων, αν γίνεται. 60. Ναι. Και ήθελα να ρωτήσει αυτό, αν γίνεται και πώς γίνεται. Φαρμακοποιούν στη μέση. Ναι. 120 είναι να τυλιχτούν. Και στη μέση να τυλιχτούν. Ε, ε, ναι. Γίνεται, θα το δούμε. Διαδικασία είναι, αλλά εντάξει. Θα μη το πούμε εδώ. Για πότε τα θέλει. Αυτή τα θέλει για τι παντρεύεται. Τώρα άλλο ποιο παντρεύεται. Λοιπόν, hey, Μάγκε, πήρε τηλέφωνο αυτό από το Τιτάν. Αυτό. Από το Τιτάν. Είπε ότι προτιμώχνω για τα σιλό. Αν μπορούμε να το βάλουμε ένα χρονοδιάγραμμα. Θέμα. Εντάξει, για να τα χρησιμοποιήσουμε επίση πρέπει να μπορέσει να μπει μέσα η Ελλάδα. Το άλλο είναι για, τη, για την Ιταλία. Στην Ιταλία ξανά είστε δεύτερη φορά τη email από την Ιταλία. Στείλτε μου τις τιμές, αλλά θέλουμε και για τις σχόλες, γιατί υπάρχει ενδιαφέρον. Καταρχήν δεν έχουμε καταλήξει για τις φτηνές σχόλες στην τιμή. Το... <coughs> το ζήτημα είναι και τι τιμή θα τους πούμε. Αν μπορούμε σε μία ειδικά στη ΣΑΝ, mm. να κατεβούμε λίγο παραπάνω και σε άλλες μπορούμε να τσιμπήσουμε και λίγο, να μην, μην κατεβούμε τόσο παρακάτω. Mm. Ναι. Για να έχει μια φθηνή. 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 Τι, ε, το σπίρο μου το σημάται τις τιμές. Λέω, με το αλέγμα της. Με τα νούμερα τα πάει καλά. Το Αλσχάιμερ είναι κύκλος εδώ. Δεν θυμάται καλά, δεν θυμάται πίλος. Τις κατασταθείς. Τις κατασταθείς. Τις κατασταθείς. Τις κατασταθείς. Για τον Αργύρη. Στο 65 και έχεις καταλήξει το γενική. Το Άλλο βαγγέλια, άλλο, τέλειο, 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 τέλειο. Έχει μέσα πολύ πράγμα. Σήμερα συνέλευση. Ο χρόνος είναι ότι όσο πιο πολλές συνελεύσεις γίνονται, τόσο πιο καλύτερα βγάζουν άκρη. Όσο αραιώνουν οι συνελεύσεις, γίνεται ένα χάος. Εμείς επιδιώκουμε συνέχεια να έχουμε συνελεύσεις, όπως και το πρωί γίνεται μια μικρή συνέλευση. Ακριβώς γίνονται και μεγάλες συνελεύσεις, βρισκόμαστε όλοι μαζί εδώ και συζητάμε για τα θέματα που μας περικλείουν. Από εκεί και πέρα, αυτό είναι που μας κρατάει. Πρώτα είναι η συνέλευση. Ενωμένη όμως. Και εκεί αποφασίζουμε η λάθος ή σωστό. Στο 65 και έχεις καταλήξει το γενικής. Εντάξει. Έλα, πάμε να δώσουμε ένα του μέσα, γιατί έχουμε σαν πάντα το γενικά. το ίδιο. Δηλαδή, οι, οι κοινέ αποφάσεις. Δεν θα έρχεται ο ένας να σε επιβάλλει. Πρέπει να κάνεις αυτό. Δεν γίνεται αλλιώ. Εδώ, στη συνέλευση που είμαστε, λέμε όλη τη γνώμη μας και παίρνουμε κοινό τις αποφάσεις. Ας είναι και λάθος. Θα το δούμε στη διαδρομή. Έτσι, γιατί ε, είμαστε τόσα χρόνια έτσι, ε, που μάθαμε να έχουμε κάποιον από το κεφάλι μας και να μας πει Κάντε αυτό και τελείωσε. Αυτό ήταν όλη, αυτό που έχουμε αλλάξει εδώ. Εδώ όταν καθόμαστε, ε, ο, ο πιο ε, που λέγανε εργαζόμενος, που να μην είναι και αγράμματος, να φτάσει σε σημείο να είναι αγράμματος, να δώσει την καλύτερη ιδέα της παραγωγής. Το εργοστάσιο δεν είναι μόνο ένα εργοστάσιο που παράγει. Είναι ένας κοινωνικός χώρος πια. Εδώ μέσα γίνονται 
συνελεύσει, γίνονται οικογιορτέ, γίνονται συναυλίε. Γίνονται... Έχουν γυριστεί πάρα πολλά ντοκιμαντέρ και πάρα πολλά βίντεο κλειπ. Οπτικό μέσα των εργατών. Δεν είμαστε πια οι άνθρωποι που παράγουμε μόνο. Κάνουμε κι άλλο κοινωνικό τέτοιο. Το εργατικό ιατρείο έγινε το 2000 πριν 1,5 χρόνο, δηλαδή πάμε να κλείσουμε δύο χρόνια, στι 20 Δεκεμβρίου. Ιδρύθηκε από γιατρού που είναι από το κοινωνικό ιατρείο. Φυσικά είναι κανονικοί γιατροί. Έγινε αυτό, πρώτο και κύριο, για να ανοίξει πιο πολύ κοινωνικό χώρο εδώ. Και δεύτερον, για να μα ανοίξουν καρτέλε, για να κάνουμε εξετάσει εμεί οι ίδιοι, αλλά και ανθρώπου οι οποίοι είναι περιτριγύρω εδώ πέρα. Κάπω χρειάζεται, γιατί είναι ανθρώποι οι οποίοι δεν υπάρχουν, δεν έχουν γιατρό, οίκα. Και μπορούν να έρθουν εδώ κάποιοι να του στείλουν παραπεντικά, να σε εξετάσουν και να σε στείλουν πιο πέρα. Αλλά το κομμάτι του εργατικού ιατρείου είναι ανθρώποι αλληλέγγυοι. Είναι δικοί μα ανθρώποι. Πιστεύουν σε αυτό που κάνουμε, στον αγώνα που δίνουμε και έτσι είναι μαζί μα. Αυτό εδώ είναι η φιλοσοφία και το λόγο της της βιομέ. Δείχνει ένα εργοστάσιο, δείχνει ένα γρανάζι, το οποίο όταν αρχίσαμε την πρώτη παραγωγή εδώ το 2012, γύρισε το γρανάζι και αρχίσαμε να παράγουμε. Ε, τις, τα φυσικά καθαριστικά φυσικά, γιατί γυρίσαμε από. Πάμε να σώσουμε και το περιβάλλον. Και εμά μαζί φυσικά να αλλάξουμε, και έτσι γυρίσαμε στα φυσικά καθαριστικά. Και έγινε αυτό το λογότυπο εδώ, μα δείχνει ένα εργοστάσιο, και από πάνω μα ένα γρανάζι που γύρισε και βγάλαμε την παραγωγή. Και λέει κιόλα, ο αγώνα γυρίζει το γρανάζι. Βάζουμε το λιθαράκι μα να ξεκινήσει κάτι καλό. Κάτι για όλου. Να μην είναι για λίγου, να είναι για όλου. Γιατί αυτό που παρατηρήσαμε είναι ότι δεν θα αλλάξει κάτι. Και με τι κυβερνήσει που είναι πάνω. Αλλά γενικά, αν μπορέσουμε κάτι να κάνουμε εμεί οι ίδιοι για μα. Γιατί άλλο δεν περιμένουμε. Δεν γίνεται τίποτα. Αυτή τη στιγμή το εργοστάσιο, έτσι και είχαμε φύγει εμεί, δεν θα υπήρχε το πετραδάκι. Ε, έχουμε βρεθεί και στην Γαλλία και στην ε, στη Φράλη, ε, ε, στην Ιταλία σε διάφορα έτσι αναρτημένα εργοστάσια, ε, καθένας έχει επιλέξει, ε, δεν μπο, θα το σημαίνει, εμείς λέ, προτείνουμε να είναι έτσι, έτσι, προτείνουμε, ο καθένας όμως διαλέγει πώς το θέλει. Ε, το, το κυριότερο όλοι να είναι το ίδιο, να μην υπάρχουν πάντα υπό και υψηλ, υψηλόμιστοι, να είναι τουλάχιστον όλοι το ίδιο. Από τον πρώτο καιρό, ε... Οι διαδικασίε καθημερινέ, οι αμεσοδημοκρατικέ διαδικασίε, η συνέλευση, ο τρόπο με τον οποίο παίρνουμε αποφάσει, ε, επηρεάζει πάρα πολύ και το πώ παίρνει αποφάσει και στην ίδια σου τη ζωή. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, γιατί με αυτόν τον τρόπο, ε, συμμετέχοντα σε ένα τέτοιο εγχείρημα δηλαδή, καταφέρνει και παίρνει και τη ζωή σου στα χέρια σου, εκτό από τη δουλειά σου που την παίρνει στα χέρια σου, μη έχοντα αφεντικό. Παίρνει και τη ζωή σου. Βρίσκει τον τρόπο να πάρει και τη ζωή σου στα χέρια σου. Από εδώ και πέρα πάμε μπροστά, δεν πάμε πίσω. Ε, αυτό το βιώνουμε εδώ. Το βιώνουμε κάθε μέρα με του συναδέλφου. Ε, έχουμε ξεχάσει το εγώ και έχουμε γίνει το εμεί. Και αυτό μα δίνει περισσότερη δύναμη. Όλοι μαζί κάνουμε εδώ ό,τι κάνουμε. Και όλοι μαζί αποφασίζουμε για τι ζωέ μα. Jusqu'où sommes-nous capables d'aller dans ces choix collectifs, dans cette co-construction Reykjavik, Islande. Voici l'Alting, le Parlement islandais. Ici. Un jour de 2011, des hommes et des femmes, des élus, ont décidé que le peuple islandais pouvait écrire collectivement une nouvelle constitution pour cette île. My name is Katrin Otsdottir, and I am a lawyer, a human rights lawyer. 
and I also used to work as a journalist. And I was one of the people, the 25 people that uh, were on the Constitutional Council of Iceland that wrote the new constitution for my nation. And uh, now I'm the chairperson of the Constitution Society, which is a small NGO trying to get the new constitution legislated on. Most of the world knows that there was a crash in Iceland in 2008. We took to the streets and we were banging pots and pans and just in the end we got to elect and we got finally a, a left-wing government that we hadn't had for a long time here in Iceland. They realized that we needed a new social contract so they decided to try to write the new constitution for Iceland. And what we did was we first had the National Assembly with 1,000 randomly selected citizens that got to sit together for one day only in a big sports complex and discuss about the values we wanted in our new constitution. And then we had elections where we could actually get 25 people, Icelandic people, to write the new constitution. So the elections went forth and that was okay and 25 people got elected, including myself. What we did, because we had so little time and we had problems with, uh, with uh, legitimacy already, we said, okay, let's just open it up because we need to create ownership and what we are trying to do is we're trying to create a new society that is transparent and, and that has a sort of accountability. And if we don't do it ourselves in our work, I mean, how can we demand of the parliament or of the officials to do that in our new constitution? So we, uh, we decided to put our draft online every week. And then we had our big meetings uh, broadcasted online also. And then uh, the first time I remember we put the draft online, we were really scared because we thought, you know, they're just going to come like and cross us with like, vulgar words and all that, but it didn't happen. And I think it didn't happen because when you give people trust, they repay the trust with like behaving with dignity. The problem with democracy is that people are not being trusted and therefore they don't trust. It's very simple. And another thing that we did, which I think uh, is useful for other projects is we used consensus method methodology. We said, okay, we want this and you want this, but let's try to find, you know, not A, not B, but maybe C that could actually be, be better than both A and B, and that worked. And the parliament, of course, got very scared. And, uh, and in the end, it just said, okay, let's just put it to a national referendum. And two thirds of the people that showed up said, yes, that would mean that we would have a new constitution, but we don't, because parliament is blocking this. Because the people who are in the parliament, they get to be there because the people voted for them. But at the same time, they don't want to listen to the same people when it comes to putting the new constitution into action. It is crazy. So this is a, a symbolic problem that democracy is facing, I think, all over the world, that we have representatives and we have a system, but the system maintains itself. So my name is Birgitta Jonsdottir. Uh, I am... Uh, in the last day as member of parliament uh, in Iceland, I am uh, a politician, uh, an activist, and uh, I have no idea what I'm going to be doing in the next few months. So it was very important that we did actually do this constitution by and for the people of Iceland. And so I was willing to support this new constitution and fight for it because it contains something really valuable, which you can't really put uh, in words. And when we couldn't get it through the parliament, among the biggest disappointments in my life, uh, and um, we have not seen it yet, those that were responsible for the crisis, I mean, they haven't learned anything, and the voters haven't learned anything. And they are, you know, believing the lies and the hype and the bullshit, and they are trusting people to look after their interests that, uh, you know, in any normal society would be in prison. Until 2008, we thought we were a highly developed uh, Scandinavian democracy with everything going for it. And then all of a sudden, we just had this like realization that our whole system was corrupt. Our politicians were sort of working more for the banks than for the people. We do know that the system is still hiding a lot of stuff and it still isn't transparent and it still isn't working completely for us. It's just people are all together outsmarting the politicians that are trying to hide a corrupt system. So it won't go on. It's impossible. You can't have 
a couple of dozens of people uh, hiding the truth for uh, th hundreds of thousands anymore. So we will find out and we will make uh, uh, you responsible for your own scandals and in the end we will win. I keep telling people, uh, you know, even if um, uh, we haven't seen a lot of the changes that we fought for in the wake of the crisis, uh, next time we will have all this work ready and we are ready. This is the constitution. Mm -hmm. This is a flower called Forget Me Not. Forget Me Not? Mm -hmm. It's the symbol of the uh, Icelandic Republic? Or? No, it's a flower that we have that you can stick to your clothes, it sort of sticks, and it's called Forget Me Not. So it's just symbolic, don't forget. You know? I have seen signs. The end of the world as we know it has begun. It might look terrifying on the surface, but inside every human being, a choice to go under or act. We have a long way to go. To get there, you got to rally people to the idea. And to rally people then is to engage in a series of fights. And those fights, especially in the beginning, will not be won. It's not like the forces on the other side are going to roll over the first time you raise the flag and say, democracy. Like, they will fight and they will win because they are bigger and stronger than we are now. Every time we lose, in the name of a principle, more people are reminded of that principle. Every time you, know, you, you uh, have a, a conflict that results in uh, right being defeated, more people think, okay, maybe I have to step up and defend the right. Uh, and that's the dynamic that I believe has always led to fundamental change. So we have to be willing to lose. Yeah, great. Tingvelir. Les plaines du Parlement en islandais. L'histoire raconte que le premier Parlement d'Europe s'y serait réuni en 930 déjà. Et aujourd'hui, où sont les lieux où nous pouvons faire démocratie Créer des espaces et du temps. Le chantier est vaste, mais le terrain magnifique. La démocratie est un risque à prendre.